സ്കെച്ചപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്കെച്ചപ്പ് ടു ട്വൻ്റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗൂഗിളിൽ സ്കെച്ചപ്പ് ടു ട്വൻ്റി ട്രയൽ എന്നടിക്കാം അതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സ്കെച്ചപ്പ് ടു ട്വൻ്റി എന്നുള്ളത് ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കാം വിൻഡോസ് ആണോ മാക്ക് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം സേവ് ഫയൽ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ ഫയൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണുന്ന എല്ലാ രീതിയിലും നെക്സ്റ്റ് എന്നടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫിനിഷ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്കെച്ചപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മെനു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബാറുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബാറുകൾ അറി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആരോ ചിഹ്നം കാണും ആ ആരോ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ മതി സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബാർ റൈറ്റ് ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് അതാണ് നമുക്ക് കംഫേർട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടണിലേക്ക് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ബാക്കിയുള്ള മെനു ബാർസുകൾ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൂൾ ബാർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുൾ ടിക്കിടാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയും ടൂൾ ബാർ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടൂൾ ബാർസും റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എല്ലാം ഏകദേശം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്രയും ടൂൾ ബാർ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാത്തൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് സ്കെച്ചപ്പ് ഒരു ത്രീ ഡി മോഡലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതിനാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യൂവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം സ്കെച്ചപ്പിൽ കാണുന്നത് ഐസോമീറ്റർക്ക് വ്യൂ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് വ്യൂ എല്ലാ വ്യൂവും നമുക്കുണ്ട് കുറച്ച് വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഓർബിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി മൗസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ ഡയറക്ഷന് വേണ്ടി ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് നീക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാരലൽ ഒരു വ്യൂ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് പാരൽ വ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവും അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ രീതിയിൽ കാണാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പാരലൽ വ്യൂ ആക്കണം അതല്ല അതിന് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആ സൈഡ് ഉദാഹരണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ കാണാം ഒന്ന് എലിവേഷൻ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി വ്യൂ ഇതിനാണ് പാരലൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾ ബാറിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ ബാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടൂൾ ബാർസ് ഓപ്ഷൻസ് ലാർജ് ഐക്കൺസ് എന്നുള്ള ടിക്ക് ഒഴിവാക്കിയാൽ അത് ചെറുതാകും അടുത്തൊരു ടൂൾ ബാറാണ് ട്രേ നമ്മുടെ ഓട്ടോകാഡിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബാറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എൻറ്റിറ്റി ഇൻഫോ മെറ്റീരിയൽസ് കോമ്പണൻസ് സ്റ്റൈല് ടാക്സ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈസ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ട്രേ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പോയിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാനേജ് ട്രേ എന്ന് കൊടുക്കാം അതിൽ നമുക്ക് എത്ര ട്രേ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ വേണ്ടത് ടിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ടിക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഓപ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ ട്രേ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ന്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ട്രേ കൂടെ ഉണ്ടാകും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ട്രേ വണ്ണ് അതുപോലത്തെ ട്രേ വരും ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് വേണ്ടത് ആ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ട്രേയിലുള്ള ഓപ്ഷന്